Hello, good evening. Good evening, everybody. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, how are you? Very good. Excellent, very good. Thank you, teacher. I'm good, thanks for asking. Welcome to the class. Thank you. All right, all right. Hello, everybody. Good evening. Welcome to the class. I can see the chat. Good evening, Miss Altagracia Ramirez. Welcome to the class. Hello, everybody. Welcome, welcome. It's Wednesday. So we are in the middle of the week. How do you feel? Uh-huh, everyone, how do you feel? Everything good? Excellent, teacher. Nice, very good, excellent. So everybody, welcome to the class. Today, we are going to have a lot of, a lot of practice, as always. So I hope you're ready to participate, okay? So let's start it. Um, let's see. Do you remember the topic that we studied yesterday? Uh huh. What was the topic that we studied yesterday? Imperatives. Very good. Imperatives. So today we are going to continue practicing imperatives, but we are going to practice something else, okay? So welcome, welcome everybody, the ones who just joined us. Welcome to the class. I'm really happy to see you here, welcome. All right, let's start. I'm going to share the presentation. Can you see the presentation, everybody? Yes, teacher. Excellent. Okay, so today is October 25th. It's Wednesday and we are working in the unit number two. So this is the topic that we are going to study today. How to use have to and need to. So estos son dos verbos que los vamos a usar, vamos a aprender en qué escenario vamos a usar have to y en qué escenario vamos a usar need to, okay? So this is the class objective. I need a volunteer, please, for reading the class objective. Volunteer, please. Anyone? Nobody? Okay, I'm going to read it. At the end of the class, participants will be able to express necessities and obligations. As I mentioned, vamos a estar practicando los dos escenarios, necessities and obligations too, okay? But first of all, let's have a review. Yesterday, we were practicing imperatives. A ver, ¿en qué escenarios podemos usar los imperatives? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo usamos los imperatives? Vamos a ver. Para dar una orden. Correct. Para dar una instrucción. Orden. Instrucciones. Mm -hmm. Consejos. Consejos. That's correct. Excellent. So, ¿puedo usar imperatives and affirmatives and in negative? Yes, teacher. Yes. ¿Y necesito el sujeto cuando yo diga un imperative? No, teacher. No, teacher. Right. Excellent. Very good. Ahora, si se fijan, los imperatives son para dar órdenes, instrucciones, un consejo, pero suenan un poquito 
strong. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que no suene tan fuerte, sino que suene más amable? Usar el Safe please. Play. Exactly. Usar el please. For example, please turn off the TV. Please don't miss breakfast. Ahora, si estoy en negative, en lugar de don't, ¿puedo decir doesn't? No, teacher. No, right? Only don't. Very good. So, everybody, those were some of the topics that we studied. También estuvimos estudiando un poquito el vocabulary de los health problems. Do you remember that vocabulary? Yeah, more or less. More or less? Okay, let's review the vocabulary. Les voy a mostrar algunas pictures y ustedes me dicen cuál health problem es. Okay? Give me a second. Let me share with you. Okay, look at this picture. What is that? Do you remember? Backache. Aha, backache. Okay, backache. Puedo decir backache? No, teacher. No, teacher. Okay. So, what about this one? Mm -hmm. What is this? Bro broken, leg. broken leg. All right. A broken leg. A broken leg. ¿Alguna vez han tenido a broken leg? No. No? Yes, teacher. No, teacher. ¿Y a broken arm? No, teacher. No. Okay, very good. Okay, do you remember this one? Cut. 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 Okay. Cut. No es cut, es más como cut, como que si fuésemos como una a. Uh, cut. Como gato. Cut. Mm, what happens is this. Listen, everybody, be careful with the microphones. Cuando decimos gato in English, the pronunciation is Cat, así con la A bien pronunciada, la boca bien abierta. Cat, como cuando decimos apple. Cat, cuando decimos la otra palabra, esta suena más como cat, pero vean la posición de la boca. No va a ser una A súper abierta, sino que es como A, uh, ¿ok? Pueden ver la posición de mi boca y decimos A, uh, A. Uh. Eso va a hacer que suene diferente. Entonces, en la primera decimos cat, cat. En la segunda, cat, cat. ¿Ok? La posición de la boca hace que el sonido suene diferente. ¿Entendido? A ver, intentemos pronunciar la primera. Decimos gato en in inglés. Cat. Cat. Correct. Now the second one, cut. 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 Ah, so cuando colocamos la boca de posición diferente, hace el sonido diferente. Okay? Now, next one, what is this? Fever. 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 Yes. Uh -huh. What is this? Ah, uh, headache. A headache. a headache. Very good. ¿Puedo decir headache? Yes or no? No, dicho. Never, right? Pronunciation, headache. Headache. Okay, what is this? Stomach. Stomach cake. Very good. Stomach cake. Stomach cake. And this one? Two eggs. Two egg. egg. Yes. Two egg. egg. Very good. And this one? Ear head. Okay. Ear head. 
Tirate. Tirate. Ajá. Remember, lo que podemos ir haciendo con esas palabras er, is like link the sound, como ir uniendo los sonidos. Si el sonido termina en R, unámonos con la letra A. Ear, ache, ok, unámonos y decimos earache, earache. Lo mismo sucede con los anteriores. Si yo digo, por ejemplo, toothache, toothache. Acá lo mismo, stomachache, headache, headache. Vamos como uniendo los sonidos, ¿ok? And this one, do you remember this? Cold. Very good. A cold. And this one? Cough, cough. Cough, exactly. Cough. Very good. Ok, vamos a ver otro tipo de eh, enfermedades, otro tipo de problemas de salud. But first one, I'm going to check attendance. So everybody, when you listen to your names, say present, please. Altagracia Ramírez de Chávez. Ok, Brian Alexis Urbina. Carlos, present. Ok, thank you. Carlos Rodolfo Flores. Cristian Julio César Castillo. Present teacher. Thank you. Edgar Eliseo Ruano. Germán Gustavo Ramírez. Present teacher. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Ok. Jacqueline Yvette Sánchez. Present teacher. Thank you. Johnny Ismael López. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Melara. Present. Thank you. Carla René Nieto. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Leidin eh, Suleima Quintanilla. Present. Thank you. Um, Lady, me dijeron que se iban a contactar con ustedes por lo de su usuario en la plataforma. No sé si lo hicieron. ¿Ya? Yes. Eh, hoy me hablaron. ¿Y le van a dar un nuevo usuario? Sí, dijeron de que me iban a dar un nuevo usuario. Excellent, very good. Me alegra, espero que se lo uh, activen pronto, ¿ok? Cualquier bueno. cosa, me avisa, si no se lo dan, para volver a recordarles y, y que se lo den lo más pronto posible. Vaya, gracias. You're welcome. Ok, Lisset Yamilet García. Nidia Araceli Hernández. Paola Guadalupe Tobar. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Sandra Lorena Sosa. Present, Miss. Thank you. Soraya Elizabeth Javier. Present, teacher. Thank you. William Alexander Galdames. Present, teacher. Thank you. Janira Gerardina Arana. All right, very good. Okay, everybody, let's continue. Let's check more vocabulary. Así que, please, cada vez que vean una palabra nueva, write it down. Vamos a practicar lo que vimos ayer, un poquito de los imperatives. Así que les muestro un health problem y ustedes me dicen qué podemos hacer. For example, look at this picture. Hmm. What is this? Un golpe, pero no sé cómo se dice. Ah, so cuando tenemos un golpe y se nos pone morado, normalmente en ah, Spanish, sí. ¿cómo decimos? Hey. Un morete, un moretón. In English, we are going to say a bruise. A bruise. Okay? Write it down. Por ejemplo, ¿cómo digo tengo un morete? Vamos a decir I have. Okay? So everybody, be careful with the microphones, please. Recuerden, pueden contestar y luego lo apagamos. Okay? Ahora. Si yo tengo un bruise, if I have a bruise, a ver, ¿qué puedo hacer? Tell me using imperatives. 
Uh -huh. What can I do? Any recommendations? Any advice for a Bruce? No ideas? Please go to the doctor. Uh -huh. That's a good one. Very good. Now, look at the next one. Ooh, what is this? Mm -hmm. Si estoy cocinando. No sé cómo se dice, teacher. Ajá. A burn. A burn. ¿Alguna vez han tenido a burn? Yes, teacher. Yes. Very painful. So, si estoy cocinando y tengo una burn, ¿qué debo hacer? What should I do? Any no. suggestions? Go to the doctor. Good. Go to the doctor. Yes. Ajá. What else? What else? Please take um, cream. Mm, okay. Put cream on it. Mm -hmm. Put cream. Okay. Some people say tomato. Is a good idea to put tomato? No. Ah, so in negative, ¿cómo podríamos decirlo? Don't. Put tomato. Excellent. Very good. Okay, the next one. Well, nos vamos a saltar esa porque no, hemos, no lo hemos visto aún. Now, look at this picture. ¿Qué se les viene a la mente cuando ven esta picture? No idea? Pulmones. Exactly. So, Pul cuando tenemos así como una inflamación en los pulmones, pneumonia. decimos pneumonia. Pneum What is pneumonia? Pneumonia. What is that? Pneumonia. Yes. So, everybody, if I have pneumonia, what should I do? A ver, ideas? What should I do? Um, please go to the please. doctor. Good. Please go to the doctor. Come on. Go to the park is a good idea? No. No, definitely not. Go swimming? <laughs> All right. So we can say, don't go to the park. Don't go swimming. Okay. Please wear a sweater. Very good. Wear a sweater. Yeah. <laughs> Don't, don't smoke. Yes, very good. Don't smoke. That's a very good idea. Now, what about this one? ¿Se acuerdan de esta? Cuando tenemos como sarpullido o picazón. Yes. A rash. A rash. Next one. What is this? A ver, en Spanish, ¿cómo le decimos a esto? Un golpe. Un golpe, raspón. un raspón. So, in English, ¿cómo decimos raspón? Decimos... A scrape. Scrape. A scrape. Exactly. ¿Alguna vez han tenido un scrape? Yes. Yes? Okay. So, what should I do if I have a scrape? Mm -hmm. Ideas? Mm -hmm. Put uh, 
I'm sorry, Sandra, se le escucha cortado y no, no, no entiendo lo que me está diciendo. Can you repeat? Que no he podido copiar las palabras. I'm sorry. ¿Ustedes logran escucharla bien o también la escuchan cortado? No se la escucha bien. Ah, si quieres, Sandra, envíelo en el chat porque se le está escuchando bien entrecortado y no logro entenderle lo que me está diciendo. Escríbanlo en el chat. Para poder entenderle, please. Oh, dice Carlos que por la lluvia tal vez. Yes, I know. De hecho, sé que en muchos, en muchas series está lloviendo. I know. Ok. Yes, veo que varios tienen problemas por la lluvia. Vaya. Listen, everybody. Espero que me logren escuchar. Para los que tienen problemas con la lluvia, it's okay, I understand, pero quédense conectados, ¿ok? Para que Zoom vaya contando sus minutos y vaya contándoles la asistencia, ¿ok? Quédense conectados, esperemos que la tormenta pase pronto y ustedes se puedan reincorporar a la clase y ya puedan participar, ¿ok? Pero quédense conectados, please. Ok. Eh, next one. ¿Qué dijimos que era esta? Do you remember? Ajá. ¿Se acuerdan? Cuando nos duele la garganta, ¿cómo decimos? Ayer lo vimos. Oh, Yes, sore throat. So, ¿qué debería hacer? What should I do if I have a sore throat? Please go to the doctor. Go to the doctor. Ajá. Uh -huh. ¿Qué más? Remember, pueden decirlo in affirmative or in negative too. Please don't uh, drink soda. Don't drink soda. Uh -huh. ¿Qué más? Please take a pill. Take a pill. Yes. Very good. All right. What is this one? Flu. A flu. Ah, very good. Ahora, ¿se acuerdan cuál era la diferencia entre flu y cold? Esta es como bien fuerte, dolor de cuerpo. Exactly, very good. Por otro lado, cold es como un poquito más suave, no es tan peligroso. Ok. Then, what is this? Ajá, uh -huh. any idea? What do you think? Cuando nos cayó mal la comida. Vomitar, throw. Yes. So, aquí tenemos dos opciones. Podemos vomit decir or throw up. vomit, así, vomit, o podemos decir throw, throw. up. Okay? Throw vomit up. or throw up. Para serles honesta, la mayoría de veces he escuchado que dicen throw up, ¿ok? Casi que en las películas, en las series, casi no es que se digan vomit, ¿ok? Casi siempre dicen throw up, ¿ok? So everybody, those okay. are new vocabulary. Try to remember the vocabulary. And remember, si queremos dar advice, si queremos dar instructions, orders, podemos usar los imperatives y no olviden que para ser un poquito más polite podemos usar la palabra please. ¿Entendido? Yes. Yes, teacher. Good. 
Ahora, vámonos a la plataforma, everybody. Sí. Yes, hello. Sí, este, ¿cómo se vestía moretón y quemada, mis? Ah, ok, le voy a volver a poner las pictures. Ok. A bruise. If you want, you can copy, please. A bruise. A bruise. Y quemada es burn. A burn. A burn. La copia. Sí, y neumonía. Neumonía, pero con una p pneumonia. al inicio. Neumonía. Gracias. You're welcome. Ok, everybody, vámonos a la plataforma, please. Así que si tienen ahí abierta la plataforma, resolvamos el ejercicio number seven. Recuerden que vamos a resolver estos ejercicios aquí en la clase para ayudarles a avanzar en la plataforma. Así que de preferencia abran la plataforma ahorita para que un, de una sola vez hagamos el exercise y así ustedes pueden ir avanzando más. ¿Ok? Ejercicio number seven. Remember, los imperatives también pueden ser commands. Commands es lo mismo que orders. ¿Ok? So, tenemos la number one y hay que colocar acá some sentences in order. For example, aquí dice the personnel. ¿Cuál verbo quedaría mejor? Send Super the personnel, check or supervise? Supervise. Supervise. Everybody, ¿están de acuerdo? Do you agree? Supervise the personnel. Yes, teacher. Yes, yeah, right. teacher. Very good. Let's go to the number two. The potential customers. ¿Qué vamos a decir? ¿Cuál sería el mejor verbo? Supervise, call or check. Call. Call. Everybody, do you agree? Check. Check, teacher. Check the potential customers. Are you sure? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes? Okay. Next one. Memos the office personnel. Hmm. Send, cold, or supervise? Send. 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 Send memos. Okay. Number four. The report, call, send, or check? Check. Check the report. Okay. And the last one, a letter, use blue ink. Right. 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 Write a letter. Okay. ¿Seguros que todas las respuestas están correctas? Mm -hmm. Hey. Uh -huh. Si se fijan, la idea es usar todos estos verbos, pero hay un verbo que no lo hemos usado y es el verbo call. Number two, call. Ok, ajá, en el chat estoy buenas? viendo que en el number two es call. So, ¿cómo lo dejamos? Call or check? You decide. Call. 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 Porque es de, de llamar, ¿verdad? Los clientes potenciales. Mm, could be, porque si decimos check, sería como revisar los potential customers. ¿Cuál sería mejor, revisar o llamar? Llamar, call. Ok, so, let's verify. And look at this, correct, 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 yes, very good. So, that is the exercise. Number seven. Si se fijan, todos estos son imperatives. No necesitamos el sujeto, solo es el verbo and the complement. Is it clear, this exercise? Yes? Yeah, Very good. Yeah. So, vayan completando los ejercicios para que no se atrasen, please. Important, everybody. Remember, estamos en la sección dos. 
Y en la sección 2, no solamente tienen las tareas, sino que también tienen el midterm, que sería el primer examen. Así que recuerden que esta semana tenemos que terminar tanto la homework number two, que son los ejercicios de la unidad número dos, así que también tenemos que terminar el midterm, que sería el examen, ¿ok? Así que be careful everybody para los que van un poquito atrás con la plataforma, tratemos de avanzar para que logremos terminar las dos cosas. ¿Entendido? Yes. Yes. Very yes, good. Excellent. Ok, let's continue. Now, hagamos una última practice con los imperatives. Remember que los imperatives pueden ser consejos, pero no solamente cuando hablamos de problemas de salud. Podemos utilizarlos en la vida diaria, en cualquier situación. Ok, así que vamos a ver, everybody. Here I have some boxes. Ayer fue un empate, así que vamos a tener la revancha de las girls versus boys. Cada uno de ustedes va a seleccionar una de estas. Bueno, yo se las voy a seleccionar al azar. Y ustedes tienen que darme un consejo sobre qué hacer en esa situación. Y por cada consejo correcto, bien estructurado que ustedes me den, les voy a dar un punto. Así que vamos a ver quiénes logran hacer más puntos. Les voy a ir colocando número a las tarjetitas para que ustedes vayan seleccionando. ¿Ok? Así que, ¿quiénes comenzaron la última vez? ¿Girls or boys? ¿Se acuerdan? ¿No? Girls. Yeah. ¿The girls? Ok, en este yeah. caso, hoy van a iniciar los boys. Así que recuerden, pueden darme consejos usando imperatives in negative o también imperatives in affirmative. Así que, boys, which number? Tell me one number. From one to twelve. A number, please. Number two. Number two. Okay. Okay, look at this scenario. Imagínense que su amigo le dice, hey, my girlfriend left me. ¿Qué significa my girlfriend left me? What do you think? Me dejó. Exactly, lo dejó la novia, right? So, si lo dejó la novia o a su amiga lo dejó el novio, a ver, boys, give me advice. ¿Qué debería hacer esa persona? Oportunidad. Eh, no, no, eh, please play soccer. Play soccer. Yes. Ah, oh, yes, okay. yes. Definitivamente. What about give another opportunity? Please listen to music and temerarios. <laughs> okay. <No. laughs> Okay, you got the points. Good advice. How about in negative? ¿Qué consejo podemos darles in negative? Please don't drink beers. Don't drink beers. Yeah, that's a good one. How about call her? Yes, le debería llamar. Call her. Please don't call. Don't call her. Okay. Very good, very good, boys. Excellent advice. Okay, girls, give me a number, please. Hello, girls. Si no, pierden el punto. Seven. Seven, okay. My son doesn't want to go to school. Ooh. So, hmm, what should I do? Uh -huh. Uh -huh. Consejos? My son doesn't want to go to school. 
Alejandro, please. Con el, dale con el cincho, como se dice en inglés. <laughs> oh my gosh. You can say hit him with the belt. Eh, sería como hit him with the belt. Es como pegarle con el cincho, right? Literalmente pegarle. Ok, please hit him with the belt. Ok, sounds good. ¿Qué más? If my son doesn't want to go to school. Please talk with him. Very good, yes. Talk to him. Very good. ¿Qué más? ¿Debería darle dinero? ¿Give him money? No. No, right. Definitely no. Not. Ok. Good, very good, very good. Ok, boys, it's your turn. Give me a number, please. Number one. Oh, sorry. Go ahead. Number? Yo dije Juan, pero Mister, allí ustedes. Okay, let's Juan, try. Juan, Juan. Okay, I want to quit smoking. ¿Qué estás diciendo ahí? I don't want to smoke anymore. Quiero dejar de fumar. Ajá. So, si yo quiero dejar de fumar, a ver, give me some suggestions. Ajá. Uh -huh. Please don't party. Don't go to a party. Sí. Okay. Please, sí, please don't go to the party. Yeah, that's a good idea. ¿Qué más? Please play soccer. Okay, to stay healthy. Mm -hmm. Please go to the park. Go to the park. Okay. Anything else? Please read a book. Read a book. Yeah, okay. Yes. Good. You get the point. Excellent. Girls, it's your turn. Give me a number, please. Miss, ¿qué significa what, what should I do? What should I do? Es como, ¿qué debería hacer? What should I do? Es como, ¿qué debería hacer? Okay. So, girls, it's your turn. Give me a number. Number five. Oh, no. Number five. Okay. I gained a lot of weight recently. So, ¿qué significa aquí? A lot of weight. So, tengo extra pounds. Comí mucho, así que gané libras de más. Now, what should I do? Please go to the gym. Ah, very good one. Go to the gym. Mm -hmm. What else? Please eat a healthy, healthy food. Very good. Eat healthy food. Yes. What else? Please don't eat pizza or hamburgers. Yes. Very good, girl. You get the points. Tom. Uh -huh. Don't eat uh, candies. Don't eat candies. Very good. Excellent. Okay, boys, it's your turn. Give me a number. Number three. Which one? Number three. Number three. Oh, look at this one. I won the lottery. Ahora tengo... One hundred thousand dollars. O sea, tengo a lot of money, everybody. Pero Amazing. No sé en qué gastármelo. Así que, what should I do? Eso Please dice go que to vacation. 
<risa> Go to vacations, ok, ¿qué más? Comparta con sus compañeros de clase. <risa> yeah, sounds good, sounds good. Share, share with your friends, share with your classmates. What else? Teacher, invertir, uh -huh. ¿cómo se dice? Which one? Invertir dinero. Oh, invest. Invest, invest. money. Mm -hmm. That's okay, a good idea. please invest money in the bank. Yeah. Okay, sounds good. Or action. <laughs> Definitely. What else? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Con mucho dinero, everybody. Please buy a house. Buy a house. Yes. Well, <laughs> creo que aquí en El Salvador no me alcanza con este dinero, right? I mean, <laughs> here in El Salvador is very expensive, but good advice. You get the point. Okay, because of the time, girls, this is the last one. Give me a number, please. Uh-huh, girls. Eleven. Eleven. Okay. I have a cold. Hmm, what should I do? Please take a pill. Take a pill. Yes. Please take a rest. Take a rest. Mm -hmm. What else? I yeah. Please go to the doctor. Go to the doctor. Yes, very good. Okay, excellent, everybody. Very good advice. So, easy or difficult to give advice in narratives? What do you think? More or less. More or less? Lo demás? More or less. More or less? Okay. More or less. Good. Pero lo han estado haciendo súper bien. Yo sé que a veces lo que más nos cuesta es por cuestiones de vocabulary. Porque hay ciertas cosas que no las podemos decir. ¿Ok? Pero poquito a poco vamos a ir aprendiendo vocabulary. Remember, everybody, cada palabra que no sepamos podemos ir al dictionary. ¿Ok? Y copiémosla y tratemos de memorizarla. ¿Ok? Now. Let's continue. Let's stop thinking about the imperatives. Y vámonos para el tema del día de hoy. Okay? Let me start sharing the presentation again. ¿Todos me escuchan bien? Everybody? Yes? Yes, teacher. Okay. Yes. Thank you. Excellent. Can you see the presentation? Yes, yes teacher. Okay. Yes, teacher. Well, let's start with the topic for today. I have some questions for you. For example, the first question. What do you have to do in your job? A ver, everybody, ¿cómo responderíamos a la question number one? What do you have to do in your job? Uh -huh. Ideas? ¿Qué dice Miss? ¿Qué okay. tienes que hacer en tu trabajo? Exactly. ¿Qué tienes que hacer en tu trabajo? A ver, ¿cuáles son las actividades que ustedes tienen que hacer en su trabajo? Check payroll. Ok, very good. ¿Qué más? No. Ajá. Hacer contratos, hacer documentos. Ok, make contract or do documents. Mm -hmm. Pay the stuff. Ok, pay the stuff. What else? Check emails, check, check email. WhatsApp. Ah, very good. Check email. emails, check WhatsApp. Do you make phone calls? Sí. Yes, okay. Make phone calls. ¿Qué más? Eat. <laughs> Do you have to eat in your job? Always. Always. <laughs> okay. 
How about sleep? Do you have to sleep in your job? Never. Never. No. How about drive a car? Do you have to drive a car? Ahí será la misa, o sea. Ah, okay. Ahora, question number two. Vamos a cambiar el verbo. What do you need to do? En el primero era have. En el segundo es need. ¿Qué significa need? Necesito. Necesitar. Exactly. What do you need to do in the morning? A ver. What do you need to do in the morning? Drink coffee. Wake up, okay. Eat breakfast. What else? Eat breakfast. Okay. What else? Dormir más, sleep more. <laughs> sleep drink more. coffee. Take a shower. Take a shower, drink coffee. Yeah, that's very good. Now, look at Hold the numbers. The uh -huh, that's a good one. Ahora, veamos la question number three. The question number three says, what do you have to do on weekends? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer en el fin de semana? El fin de semana. Fin de semana. Uh -huh. A ver, piensen en su fin de semana. What do you have to do? Clean the house. Clean the house. Clean the clothes. Study. Study. Uh -huh. Homework. Homework. Work on the platform. <laughs> Go to the church. Go to the church. Okay. Wash the bathroom. Okay. Very good. Sleep. Bear TV. Sleep. Watch TV. <laughs> Watch TV. Okay. <laughs> Ahora, Go to the park. Ok, eso es good. Ahora, cuando termine la clase del día de hoy, what do you need to do? What do you need to do after the class? Sleep. 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 Ok. Please aparte de sleep. A ver. Brush the teeth. Brush your teeth. Take yeah. a shower. Good. Iron, iron clothes. ¿Cómo se dice? Plancher. Yes, exactly like that. Iron. Iron clothes. Very good. Very good. Ahora, piensen tomorrow. What do you need to do tomorrow? What do you need to do tomorrow? A ver. What do you need to do? Get up early. What else? What else? I mean, when we say tomorrow, we refer to every day. What do you need to do? Class of English. Okay. <laughs> what else? Go to the work. Go to work. Make report. Take the bus. Make report. Take the bus. Mm -hmm. What else? The study. study. In the morning. Ah, very good. Ahora, si se fijan, todas esas preguntas ¡Oh! estamos usando diferentes ¡Oh! verbos. Estamos usando el verbo need. Alguien tiene un audio abierto y se oye interferencia, ¿verdad? Yes, ahorita mis, ya voy mis a mis los... <ríe> Yes, remember everybody, quiero que participen, okay. of course, pero recuerden que cuando terminemos de participar siempre cerremos el micrófono para evitar interferencias, ¿ok? Bien, como les decía, todas esas preguntas tienen el verbo have to o el verbo need to. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos verbos y cómo los vamos a utilizar. ¿Ok? 
comencemos con el verbo have to and luego vamos a ver el verbo need to. Ahora, primero vamos a ver una conversation para que ustedes vean cómo los están usando en esta conversation. Voy a necesitar two volunteers for reading. A ver, ¿quiénes quieren leer? Me. Carlos, ¿ya? Yeah. Yeah. Carlos, usted va a ser John. Necesito otro volunteer, please. Uh, yo puedo ser Anne, teacher. Okay, sure. You can read Anne. Okay, go, boys. go ahead. Adelante, Carlos, usted comienza. Anne is there sometime you, you need to do tomorrow. Yes, actually to need to call some clients. And you? Well, I had to reach 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 to reach to to meeting. Reschedule. Uh -huh. uh -huh. For tomorrow, they will cancel it today. Oh, that's too bad. Yes, I had to prove it important. Information to some customer. That's so interesting. Thank you. Very good. Okay. Miss, miss, este, prove, pro, prove, ¿cómo, ¿cómo se pronuncia? Provide. Vamos a, provide, ir viendo, provide. vamos a ir viendo algunas palabritas que yo sé que son un poquito complicadas. Así que vamos repitiendo, please. First, actually. Actually. Everybody repeat. Actually. 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 Client. 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 Clients. Luego tenemos Clients. Esta, que es un poquito complicado. Reschedule. 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 ¿Qué creen que significa reschedule? Y como eh, reorganizar, no sé, horarios. Yeah. Por cambiar. Imagínense que ustedes tenían una reunión para mañana a las 8, pero la movieron para mañana a las 10. Ellos hicieron un reschedule, es decir, una reprogramación. reprogramación. Exactly. Okay. ¿Cómo se pronuncia, Miss? Reschedule. Exactly like that. Yes, reschedule. Reschedule. Okay. Provide. 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 Mm -hmm. Provide. Y la última, right. interesting. Interesting. Hagan de cuenta que en la palabra interesting vamos a imaginar, ¿ok? Que la primera letra E no está ahí. Imagínense como que si la primera E no suena. Entonces, ¿cómo pronunciarían esa palabra? Interesting. Interesting, ¿ok? Así es la pronunciación. Interesting, ¿ok? Ahora. Canceling, canceling. Which one? Canceling, ¿cómo se pronuncia? This one. Ok, esto aún no lo hemos visto porque esto es pasado. Más adelante ustedes van a ir viendo la pronunciación de los verbos en pasado. No decimos canceled. Vamos a hacer de cuenta que en esta palabra, cancel, la letra E, lo mismo, como que si no sonara. So, si la letra E no suena, ¿cómo creen que la pronunciaríamos? Cancel. Exactly. Cancel. Y luego hay que, hay que pronunciar la letra D. Entonces vamos a decir canceled. 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 Okay? Más adelante, yes, that is the one. Exactly. Más adelante, cuando ustedes vean pasado simple, que es un tiempo gramatical, ustedes van a ir viendo más detenidamente la pronunciación de los verbos en pasado. 
Así que, don't worry, ya lo van a ver. En miss, este... uh, miss, uh, the, the, there, there some sink is, o oh, some sink. Ah, oh, something. Uh -huh. ¿En está en gerundio, ¿verdad? No, really. Esta palabra something significa algo. Algo. Los gerundios, cuando terminan en ing, funcionan solo cuando le agregamos ing, pero al verbo. En este caso, some no es un verbo. Así que something significa solamente algo. ¿Ok? Something. Ahora, para pronunciar okay. something, hay que poner la lengua en medio de los dientes. Something. ¿Ok? Something. Ahora, si se fijan en esta pequeña conversation que acabamos de leer, ¿qué cosas necesita hacer Anne? What do you think? ¿Qué cosas necesita hacer? Llamar a algunos clientes. Oh. Uh -huh. She needs to call some clients. ¿Y qué tiene que hacer John? Reprogramar ah, la reunión. Good. Reschedule the meeting. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que hacer John? Ajá. Sorry. Pro Casi provide, ¿qué significa? Provide es como brindar. O, en este caso, proveer. Como brindar importante. Información importante. Exactly. Ok. Now, por ahí estoy viendo en el chat cómo se pronuncia esta palabra. Vamos a decir... Customers. Eso se pronuncia casi que igual como se escribe. Customers. Customers. ¿Ok? Bien. Preguntas sobre este pequeño diálogo, everybody, sobre el vocabulario o la pronunciation. No. Ok. Ahora vámonos a la estructura. Comencemos con el verbo have to. ¿Qué significa have to y cómo lo vamos a usar? Have to es para obligations. ¿Qué significa obligations? Obligaciones. Exactly. Entonces, si ustedes van a usar el verbo have to, es para decir las cosas que están obligados a hacer o las cosas que ustedes tienen que hacer por obligación, ¿ok? I mean, cuando decimos have to, es que no es opcional. For example, imagine que yo diga, I have to watch TV. ¿Ustedes creen que watch TV es una obligación? No, teacher. Es un lujo. It's not no. really, right? Entonces, no podríamos decir I have to watch TV. No. ¿Por qué? Porque no es una obligation. Así que en este caso, mm -mm, no podríamos decir esto. Pero, ¿qué hay de la siguiente oración? I have to work on Saturday. What do you think? Is that an obligation? Ajá. Uh -huh. Work? Yes. 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 Sometimes. <laughs> well, imagine, right? Si trabajan los Saturdays, entonces esa sí es una obligation. ¿Es opcional? No. No. It's an obligation. Ahora, si tenemos que ir a trabajar... You have to wake up early tomorrow. Is that an obligation? Yes. 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 yes ¿Es opcional? No. Oh, no, right? sometimes. <laughs> It's an obligation. Por lo tanto, usamos have to. ¿Ok? Remember, si es una obligación, si es algo que de verdad tenemos que hacer, 
vamos a decir have to. Ahora, ¿qué pasa si estoy hablando de she? ¿Puedo decir she have to? No, teacher. No, ¿por qué? Cambia el verbo. Exacto. That's correct. She is third person. Por lo tanto, no podemos decir she have to, sino que vamos a decir she she has to. Exactly. For example, she has to send an email. ¿Ok? ¿Se entiende cómo vamos a usar have to? Yes, teacher. Thank yeah? you. Ok. Let's see some examples. Uh, but, ¿lo copiaron? Yes, teacher. Yes? Ok. Let's see some examples. Les voy a ir haciendo preguntas y ustedes me van respondiendo utilizando have to. For example, what obligations do you have at work? So, you have to say, ah, I have to... A ver, ¿qué tienen que hacer? What obligations do you have Check the at payroll. work? Okay. I have to check. ¿Qué más? Give me the full sentence. I have to check emails. I have to check emails. Mm -hmm. Come on. I had to do the wrap-up. Very good. Excellent. What else? I have to pay the staff. Very good. Excellent. So, todas estas son obligations, responsibilities. No son opcionales. No es que, ay, si quiero I, las hago. Si I no, have no. to organize meetings. Very good. I have to organize meetings. Exactly. Very good sentences. Now, let's go for this question number two. In the question number two says, what Things do you have to do after the class? Recuerden, estas son cosas que son una obligation. Watch TV, it is not an obligation. A ver, what do you have to do today after the class? Can you give me examples? Brush the teeth. Very good. I have to brush my teeth. I have to watch I, I need a sleep. Okay, hold on. I have to clean my face. I have to clean my Yes, very good. Estaba escuchando a Carla. Carla, can you repeat your sentence, please? Uh, I have to wash the dishes. Ah, very good. That's a good example. ¿Qué más? What about sleep? ¿Ustedes creen que sleep is an obligation? Yes. Yes, yeah, of course. I have to sleep. Definitely. Very good. Okay, let's continue. Let's go back to the weekend. What do you have to do on weekend? Remember, obligations. A ver, what do you have to do on weekends? I have to study. You have to study? Okay. Come on. I have to homework. I have to do homework. Mm -hmm. I have to stay with my son. Very good. How about, um, si yo quiero decir tomar una siesta, like take a nap, ¿creen que puedo decir, I have to take a nap? Is that an Sometime. obligation? <laughs> <laughs> ah, come on. <laughs> so, en ese caso, como que no, right? Pero, ¿qué tal cocinar? I have to cook. ¿Creen que puedo decir, I have to cook for my family, for example? 
Yes. Yes. Yeah. It's very good. Yeah. That's an obligation. Very good. Excellent. Okay. Um, well, what do you have to do at work? Es similar a la number one. Así que let's stop there. ¿Se entiende cómo usar everybody el have to? Yes. Yes, teacher. Excellent. Ok, ahora veamos lo opuesto. Vamos a ver el need to. A diferencia del have to, que dijimos que eran obligations, el need to, it's for necessities. ¿Qué es necessities? Uh -huh. Necesidad. Exactly. In this case, no es que sea una obligación hacerlo, sino más bien lo necesitamos hacer. Ok, for example, I need to go to the doctor. Is that an obligation or is a necessity? What do you think? It's necessary. Exactly. Eso es más como una necesidad, right? No es que nos estén obligando. Hey, andado, te voy a pegar, right? No, it's for yourself. It's a necessity. Imagine si están enfermos, you need to take a pill. ¿Qué estoy diciendo ahí? You need to take a pill. Yo necesito tomar una pastilla. Exactly. It's an obligation? No. No, really. It's es necessary. Exactly. It's something necessary. Ahora, si en lugar de you o I estoy diciendo she, ¿cómo lo voy a decir? ¿Puedo decir she need to? Needs to. Very Not good. Third person. Exactly. That's third person. Vamos a decir she needs to study for the exam. So, again, esa es una necessity. ¿Por qué? Porque ella necesita pasar el examen. ¿Ok? She needs to study for the exam. Esa es la diferencia. Entonces, have to, obligations. Need to is more necessities. ¿Se entiende la diferencia, everybody? Yes, it should. Yes, yes please. Okay, let's see some examples again. What do you need to do to improve your English? A ver, si yo les digo, a ver, ¿qué, qué, ¿qué necesitamos hacer para mejorar nuestro inglés? Ah, I need to... I need to practice. I need to practice, yes. ¿Qué más? I need, I need, I need you listen. to study... Do you listen? Vocabulary. I need to study vocabulary. I need to listen. I need to watch I need to read. I need to read. I need to... I need watch, to write. Write, watch movies. ¿Qué más? I need to visit you. Okay. ¿Qué más? I need to participate in the class. Thank you. Exactly. <laughs> Extra point for this oration, right? <laughs> Very good, exactly. I need yes. to practice in the class. So, is esas oraciones son una obligation or is something that you need? Uh huh. Yes, it's something like I need. Exactly. I mean, study English is <laughs> not an obligation, right? Si estudian inglés es porque lo quieren, lo necesitan. Entonces, todas esas activities son una need. It is not an obligation. Okay, how about the next question? Look at this, everybody. What do I need to do if I have a backache? ¿Se acuerdan qué significaba backache? Dolor de espalda. Yes. So, ¿qué necesito hacer? What do I need to do if I have a backache? I need to take a rest. I need you to go and talk to the doctor. Very good. Yeah. I need to take a pill. 
Very good. Excellent. Todos los cien flags. <laughs> Specifically that one. I need to, ¿cómo se dice? Eh, untarme. <laughs> you can say put. Ah? Put. Sorry. Put. Put. Uh, eh, poner. Guarimanol. 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 Well, no. <laughs> hey, la clase está siendo grabada, Kai. No, no un momento. Oh, okay. Creo que vamos a mutear esa parte. I'm kidding. Ok, but yeah, en este caso, si queremos decir como colocar una crema o something, decimos put. Ok, como poner. There is no problem. Ok, next. What else? Another example? ¿Qué más? Anything else? Eh, ¿Cómo se dice cinturón de fuerza, Miss? I need to use uh... mm. <laughs> What is o a sea, cinturón de fuerza? What is that? Como es que ayuda a que uno tenga una buena postura. Ah, ok. Hmm. Well, <laughs> bueno, para decir cinturón decimos belt, right? Pero honestamente el cinturón, ese specific type of belt, I'm not pretty sure. Porque yo diría como cinturón de fijeza or, or something like that, right? Como de fijación. Hmm. Voy a buscarlo. Cuando lo averigüe, se lo digo. Ok. Ok. <laughs> okay. Thank yeah. you. Very good. Ahora. Si yo tengo un backache, take a pill. It's an obligation or it's a necessity. What do you think? ¿Cómo se dice ambos? I'm sorry? Ambos. Both. 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 Mm -hmm. So, pues... Usar, usar cinturón, dijo. O, o, perdón, ¿qué dijo? I mean, no. cuando, cuando tenemos un backache y yo quiero tomar una pill, take a pill, es una obligation o necessary. it's a necessity. Necessary. Exactly. Very good. So, quiero que vayan viendo el contraste de cuando usamos need y de cuando usamos have to. Ahora, next one. Next question. What do you need to do at home? Remember, this one is necessities, not an obligation. What do you think? I need to, need to clean the house. Mm -hmm. I need to clean the kitchen. Okay. Very good. What else? Tomas, what do you need to do at home? Sleep, for example. Do you need to sleep? Yes. Do you I need, need to close the door. <laughs> Very good. Por, yeah. por, por la noche, pues. Exacto. Uno nunca está. That's good. Yes. ¿Qué más? I need to wash clothes. Ok. Very good. So, if you see. Ajá. Uh -huh. ¿Qué más? I need to cook. I need to cook. Very good. So all of those ones are necessities. Now look at this one. Para los del backache, estoy viendo que if you want to say like cinturón de fuerza es como literal, right? Strength belt. Oops. Like this. Strength belt, que son como los que usan los que levantan pesas, right? So, like this. Okay, okay, teacher. Yeah. Thank you. You're welcome. 
All right. The last one. What do you need to do next week? Pensemos en la próxima semana. What do you need to do? Mm -hmm. Ideas? I need to planific. Bueno, planificar sería organ organize teacher. Puede decir o puede usarlo. Organize o simplemente decimos plan. Ah, okay. I need to plan the homework. Okay, cool. What else? What else do you need to do next week? Uh -huh, everybody. For example, I need to have a vacation. <laughs> <laughs> yes, definitely. That's a necessity. Yes. I need to. I need to do uh -huh. a diet for the summer. <laughs> <laughs> okay, good idea. How about go to the supermarket? Do you think that go to the supermarket is a necessity? Yes. Yes, we need to buy food. Okay, so is it clear, everybody, the difference between have to and need to? Yes, is that clear? Yes, teacher. Preguntas hasta acá, everybody, con el have to or el need to? Questions? Questions? No, no teacher. Questions? Thank you. All right. Okay. Uh huh. In my case, no teacher. Excellent. Okay. If you don't have questions, entonces hagamos una practice. Okay. Vamos a hacer una writing practice. So, ¿qué vamos a hacer? Tengo este pequeño cuadrito. Okay. Y quiero que escriban información sobre ustedes, sobre las activities que ustedes tienen que hacer o las que necesitan hacer estos días. Pero necesito que me den ciertos detalles, como cuándo, a qué horas y dónde. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Les voy a compartir un link, ¿all right? Y ustedes van a escribir las oraciones acá. ¿Pueden ver el cuadrito? Yes. For example, let's go to the number one. Piensen en una activity. Si se fijan acá, el cuadrito tiene cuatro espacios. Tenemos uno, dos, tres y cuatro. Vamos a usar dos y dos. El cuadrito número uno va a ser con have to, al igual que el número dos. Eh, también vamos a usar have to. Y los últimos, quiero oraciones con need to. Entonces, al final, vamos a tener dos y dos. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Primero decimos when. Ok, when. Ah, pensemos en mañana. Ok, tomorrow. ¿Qué tenemos que hacer tomorrow? Tomorrow, I have to... A ver, ¿qué tienen que hacer mañana? Take a shower. <laughs> Ok, pongámosle take a shower. Esa es una obligación. <ríe> ok, I have to take a shower. Go to the work. O también, I have to go to the work. Ahora, quiero que me den detalles. Comencemos con take a shower. ¿A qué horas tienen que tomarse una ducha? Por a.m. Ok, recuerden. 3 a.m. 3 a.m. Oh my gosh. That's yes, very sure. Oh my goodness. <laughs> ok. Ahora, cuando, no se vamos asuse. A... <laughs> cuando vamos a decir la hora, tenemos que agregar la preposición at. Ok. Y decimos at 3 a.m. Ahora, ¿a dónde? <laughs> ¿A dónde se van a bañar? Bueno, lo más probable es que at home, okay? In the beach. <laughs> okay, sounds good. 
So look, estoy diciendo cuándo, estoy diciendo qué tengo que hacer, la hora y el lugar. Así quiero que me vayan llenando cada cuadrito. Lo mismo acá. Ah, vamos a ver, por ejemplo, Saturday. I have to, ta, 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 at, ta, 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 where, y ahí me dicen el lugar. Lo mismo, las últimas dos oraciones ya no van a ser con have to, sino con need to. For example, eh, I don't know, tomorrow or Friday or on Monday, I need to, ta, 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 a qué horas y a dónde. Ahora, al final, no le vayan a dar clic en finish, porque aquí no hay una respuesta correcta establecida. Lo que quiero es que cuando ustedes terminen, van a tomarle una captura de pantalla. Les voy a dar el ejemplo. Toman una captura de pantalla a todo el cuadrito. ¿Ok? La idea es que se logren ver sus respuestas, que se logre ver lo que ustedes han escrito. So, for example, aquí está mi captura de pantalla. ¿Pueden verla? Yes. Yes. Ok. Entonces, yes. acá yo voy a poder ver lo que ustedes han escrito y esta captura de pantalla ustedes la envían al grupo de WhatsApp y añaden su nombre completo. Ahora, ojo, everybody, es un written practice. Por lo tanto, recuerden, si hay que escribir mayúscula, Coloquemos la mayúscula. Cuidado ahí con los spellings, porque a veces me cambian de orden las letras, me escriben una letra de más o una letra de menos. Tengamos cuidado. ¿Se entiende? ¿Yes? ¿Se entiende la practice? Yes, teacher. Yes, Very good. Ok, I'm going to send the link. Se los estoy enviando al grupo de WhatsApp. Y también se los estoy enviando aquí por el chat de Zoom. Así que, everybody, open up the link and complete the sentences. Para esta práctica tenemos 10 minutos. If you have questions, please just let me know. If you have questions, tell me, please.
Be careful with the spelling. No olviden al final tomar la captura de pantalla, please, y enviarla al grupo junto con su nombre completo. Five more minutes. Five more minutes. Don't forget to send it on WhatsApp's group. Remember, solo tienen que tomar el screenshot. Mandar el WhatsApp group. Please, no olviden añadir su nombre completo, everybody.
three more minutes, everybody. Three more minutes. If you have questions, just let me know, please. Okay, I can see your classmates are already sending the answers. Let's start, everybody, sending your answers, please. Don't forget to write your full names. Okay, I can see four people already finished. We are going to check some answers so everybody send your answers please let's start sending your answers Okay, I can see some of you already finished. So everybody, if you haven't finished, continue, please continue and send it on WhatsApp group. We are going to verify some of the answers, okay? I can see very good sentences. Actually, I liked it. Don't forget to write your full names, everyone. Okay, let's verify some of the answers that your classmates sent. So look at this one. I'm not going to share the names, okay? Look at this. It says, Friday, I have to go visit San Miguel. Look at this one. This is a good sentence, but aquí tenemos dos verbos. Tenemos el verbo go y tenemos visit. Yo sé que en español, Tenemos la costumbre de decir ir a visitar, right? But in English, it's not that necessary. 
Entonces, ustedes deciden, o usamos el verbo go, o usamos el verbo visit. En este caso, podríamos decir, Friday, I have to go to San Miguel. Or, I have to visit to San Miguel. ¿Ok? So, basically, solo tendríamos que escribir un verbo. Luego, at 11 a.m. From my work. Ok, sounds good. Today, I have to prepare a report. Sounds good. Tomorrow, I need to clean my house. Saturday, I need to do the homework. <laughs> Very good. Good sentences. Now, let's see some other ones that your classmate wrote. Tomorrow, have to make contract. Is missing something. ¿Qué creen que le hace falta a esta oración? Tomorrow, have to make contract. Le hace falta una cosita. ¿Qué creen que le hace falta acá? El to. What? El to. I. Sorry, I. Exactly. Mm -hmm. Le hace subject. falta el subject. Remember que estos ya no son imperatives. Estos sí ya son oraciones completas, así que hay que decir... I, tomorrow, I have to make contract. Lo mismo en la siguiente oración. Tomorrow, I have to buy a cake. Then, today, I need to sleep. Very good. The weekend, I need to clean the house. Be careful, house es con la letra O, no con la letra A. Okay? So, so far, so good. No olviden el sujeto, everybody, please. Let's go to one of the other sentences. Okay, look at this one. Uno de sus classmates escribió, tomorrow have to write a report. Lo mismo, aquí nos hace falta el subject. Tomorrow to send a report. Okay, aquí nos hizo falta el sujeto y también la estructura del have to. La oración completa sería, tomorrow... I have to send a report. Okay? The weekend. Ahora, everybody, cuando estemos hablando de weekend, podemos usar la preposición on, for example, on the weekend, o podemos decir at the weekend. Okay? Cualquiera de las dos, on or at. For example, on weekend... Lo mismo, no olvidemos el sujeto. I need to go to the beach. Ok, sounds good. Tomorrow, lo mismo, el subject. I need to drink coffee. Ok, so recuerden, solo cuando estemos hablando de los imperatives, solo en ese escenario es que sí necesitamos omitir el sujeto. Pero en este caso, estas oraciones no son imperatives, así que sí necesitamos el sujeto. ¿Se entiende, everybody? Yes? Yes, easy. Easy or difficult, the written practice? Easy. Easy? Nice, very good. Ahora, para los que no han terminado, you can continue, please. But the important thing is that you send it, please. Now, ya practicamos writing. Ahora practiquemos un poquito de listening. Como listening, everybody. Hemos estado practicando listening in English? Yes? More or less? Yes. More or less. All right. Well, let's have a quick practice. I'm going to share some sentences. Vamos a escuchar a esta persona llamada Simon. Simon is talking about his weekend. Quiero que ustedes le hagan un chequecito a todas las cosas that he has to do. Él va a mencionar una lista de cosas que tiene que hacer y algunas que no las tiene que hacer. Ustedes tienen que hacerle un chequecito solo si ustedes escuchan que sí las tiene que hacer. Y una letra X a las que ustedes escuchen que él no las tiene que hacer. ¿Ok? Así que, everybody, let's go to the exercise. 
please answer in your notebooks and then we are going to see if your answers are correct or not. Si no escuchan el audio, me avisan. Micrófonos apagados para evitar interferencias. Okay? So everybody, let's go to practice. Pay attention, please. Page 59, exercise 5. This weekend is going to be very busy. It's Saturday, but I have to get up early. We've got a test on Monday, so I have to revise for that. I also have sports training on Saturday mornings. It starts at 10 o'clock and I have to go. Luckily, I don't have to tidy my room. I tidied it yesterday. Mum and Dad are going shopping, but I don't have to go with them. Sometimes I have to make my lunch on Saturdays, but I don't have to do it this weekend. My sister and I are going to get a pizza. Great! Later, in the afternoon, I have to take the dog for a walk. He loves going to the park. Could you listen to the audio? Yes? Could you repeat, please? I'll repeat. Sure. Repeat, please. No worries. Repeat, please. Okay, I'm going to play the audio again. Microphones off. Everybody, please. Here we go. Pay attention. Page 59. Exercise 5. This weekend is going to be very busy. It's Saturday, but I have to get up early. We've got a test on Monday, so I have to revise for that. I also have sports training on Saturday mornings. It starts at 10 o'clock and I have to go. Luckily, I don't have to tidy my room. I tidied it yesterday. Mum and Dad are going shopping, but I don't have to go with them. Sometimes I have to make my lunch on Saturdays, but I don't have to do it this weekend. My sister and I are going to get a pizza. Great! Later, in the afternoon, I have to take the dog for a walk. He loves going to the park. Do you have the answers, everybody? Yes? One more. Please. One more time? Okay, please. it's okay. Okay, I'm going to play the audio the last time. Pay a lot of attention, everybody. Es inglés británico, Lick. <laughs> it is, please. yes. Remember, everybody, no siempre vamos a hablar con personas con un acento así bien clarito, right? Bien entendible. Tenemos que irnos acostumbrando a diferentes accents. But don't worry, I'm going to play it again. This is the last time. Pay attention, please. Page 59, exercise 5. This weekend is going to be very busy. It's Saturday, but I have to get up early. We've got a test on Monday, so I have to revise for that. I also have sports training on Saturday mornings. It starts at 10 o'clock and I have to go. Luckily, I don't have to tidy my room. I tidied it yesterday. Mum and Dad are going shopping, but I don't have to go with them. Sometimes I have to make my lunch on Saturdays, but I don't have to do it this weekend. My sister and I are going to get a pizza. Great. Later, in the afternoon, I have to take the dog for a walk. He loves going to the park. All right. Get up early. He has to get up early or he doesn't? Mm, he doesn't. That's it. Mm, well, the, actually, the first one is already answering yes. He has to get up early. How about revise for a test? Yes or no? Yes. 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 Go to a sport training? Yes. Yes. He has to. How about tidy his room? Yes. 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 Are you sure? 
Yes. Eh. Yes. 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 Seguro. <risa> okay, bueno, lo más que me puede decir es no, ni. <risa> Well, actually, not sure. él, not dice sure. que, él dice que sí tiene que arreglar su cuarto, pero... pero lo, lo va a hacer no Esta vez, no, de hecho dice que esta vez no lo tiene que hacer porque lo hizo ayer. Así que mm. ya no es necesario que lo haga. Okay? Luego, go shopping. Yes. yes. ¿Seguro? Yesterday. <laughs> ah, ahora sí todo yesterday. Not really. Dice que su mamá y su papá van a ir de shopping, pero no es necesario que él vaya, así que él no va a ir. ¿Ok? Ok. Make his lawn. Yes. Yes. Tomorrow. Tomorrow. <laughs> ya entendí que, que, que compraba pizza. ¿no? Ah, exactly. Yeah. So, si van a comprar una pizza, ¿necesitan hacer el lunch? ¿Sí o no? No. No, no very good. So, um, take the dog for a walk. Yes, yeah, yeah. yeah. yo escuché que la sí. sister. <laughs> well, ah, no, el no. perro. Sí. Ah, look at this one. Ok. Yo sé que a veces los audios cuestan, en especial con el tipo de acento. Mi recomendación es siempre traten de escuchar las palabras claves. No es necesario entender como que todo el audio. Por ejemplo, escuchen a su classmate. Ella entendió algo sobre una pizza. ¿Ok? Entonces, ¿qué me da a entender a mí? Ah, pizza significa que para qué van a cocinar si van a comprar una pizza. Right? So, esas pequeñas palabras claves son las que les pueden ir ayudando a entender un poquito más el audio. ¿Ok? How many correct answers did you have? A ver. Five. Three. Five, three. Ok. Four. Four, one. Ok. Now, listen. Four. Four. Ok. El audio, I mean, cuando hablamos de listening, yo sé que eso es algo que cuesta, everybody. I know. Pero, little by little, lo vamos a ir mejorando, ¿ok? Little by little, vamos a ir mejorando tanto el listening como el speaking, ¿ok? Así que, ahora eh, tenemos todavía tiempo, así que ya practicamos bastante. ¿Qué nos falta practicar el día de hoy? Speaking. Speaking, of course. So everybody, vamos a practicar en los breakup rooms. Please, tratemos de entrar. Y solamente tienen que completar las oraciones. Hablemos de esta semana. This week, I have to... Y ustedes completan la oración. Por ejemplo, ah, I have to go to work. Ahora también aparece una en negative. I don't have to. Díganme algo que no tienen que hacer esta semana. Uh -huh. mm. I don't have to play soccer. <laughs> ok, that's a good one. Luego nos vamos con need to. Uh, I need to go to the doctor, for example. Ahora, díganme algo que no necesitan hacer esta semana. Mm, I don't need to. What do you think? A ver. I don't need to eat pizza. Okay, yeah, that's a good example. So, quiero que cada uno de ustedes vaya completando esta información con respecto a ustedes mismos. ¿Se entiende la speaking practice? Yes? Yes, teacher. Vamos diciendo una oración cada uno. Porque si primero va a hablar uno y luego el otro y así, no nos va a alcanzar el tiempo. Así que vamos una oración cada uno. ¿Ok? I'm going to okay. send the sentences on WhatsApp group. Para que ahí vayan viendo las oraciones. Se las estoy enviando al grupo de WhatsApp. Y ahorita nos vamos a los breakup rooms. Again, everybody, yo sé que hay bastantes que están como oyentes, pero tratemos de participar. ¿Ok? Así que en este momento, a partir de este segundo... No more Spanish. Okay, full English, everybody. So let's go to work. Enter to the breakup rooms, everybody, please. Si están en un grupo donde nadie les contesta, 
me avisan y así yo los muevo a otro grupo. ¿Ok? Let's go to work. Enter, please. Hello. Hello. Hello, me. Hola. Hi. Where are you? Yes. Voy a compartir pantalla. Okay. Y... No encuentro la foto. We have to and need to. Okay. The first this week. Eh. Do you see the the um, the picture? that the teacher sent to the WhatsApp group? Mr. Carlos? Hello. Mr. Carlos. Hello. Hello. You can see the picture that the teacher sent to the WhatsApp group? No. no. Can you see? Okay. I I I want to I want to start. I I I I I want to start. Yo yo voy a empezar, Lee. This week I have to I have to I have to do a report. I don't have to visit to visit a Usulutan. Okay. I need to I need to I need to I need to buy a a, a shoes. A, I, I don't know. A, a, okay. A shoes. I don't need to to go. I need to go. I don't need to go my to go my dentist. And okay. you. And you and this week tomorrow uh, go to the world uh, I uh, you, you can use you check report uh, I need I need I need to go to the beach. Okay. I don't need to the beach. Oh. No no I don't I don't listen. I don't listen the last sentence. Okay. No escuché la última oración que vi. 
I don't need. Uh -huh. I don't need to go. To go to the. I don't need to go to the disco. Okay. Yes. Okay. Lisa. To the movie. I need to watch to the movie. Watch to the movie. This weekend. Uh, Jorge Alberto. Oh, oh yes. Um, and weekend, I go to the park. I, per, pardon, I need go to the park. Um, I have check report. Mm -hmm. I don't. And you... mm -hmm. I don't have to cook lunch. Okay. I I don't I don't I don't need uh it pizza i don't okay. i don't have a a play football i play soccer time's up Okay, time's up, everybody. Let's go back to the main room. All right, time's up, time's up. How was the practice? Easy or difficult? More or less. More or less, okay. And you, everybody? Well, let's wait for everyone. Time's up, time's up. How was the practice? Easy, difficult, more or less? More or less. More or less. Okay. Did your classmate use correctly have to and need to? Yes. Yeah? Yes. Ah, yes. Very good, very good. Uh, did your classmate speak in Spanish? No. No Spanish? No Spanish. Later. Ah, okay. More or less. Okay. No speak Spanish. Very good. Yeah. Okay, veo que algunos grupos no estuvieron nada de Spanish, así que felicidades. Very good job. Miss. Little by little. Yeah? yeah? Miss, yo, a difficult... Porque no copié las, 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 las preguntas, no, no. Ah, that's why. O sea, sí. O sea, estaba ahí solo eh, pensando cómo entender. Ah, no. por, eso sí. se las envié, por eso se las envié al WhatsApp, everybody. Para que no tengan que no, copiar. Las, no, 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 no las vi. Ah, ok, no worries. Next time les voy a enviar, siempre se las voy a enviar al WhatsApp, pero les voy a dar tiempo para que le tomen captura de pantalla también. Okay. Bien, antes okay. de irnos, everybody, solo vamos a revisar la lista de asistencia nuevamente. Así que, rapidito, when you listen to your names, say present. Altagracia Ramírez de Chávez. Present, Miss. Thank you. Brian Alexis Urbina. Present. Thank you. Carlos Rodolfo Flores. Present. Thank you. Cristian Julio César Castillo. Present teacher. Thank you. Edgar Eliseo Ruano. Present teacher. Thank you. Germán Gustavo Ramírez. Present teacher. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. 
Johnny Ismael Lopez. Present teacher. Very good. Jorge Alberto Melar. Eh, Carla René Nieto. Kenia Guadalupe Moreno. Present. Thank you. Lady Suleima Quintanilla. Present. Thank you. Lisette Yamilet García. Okay. Nidia Araceli Hernández. Paola Guadalupe Tobá. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present teacher. Thank you. Sandra Lorena Sosa. Present teacher. Thank you. Soraya Elizabeth Javier. Present teacher. Thank you. William Alexander Galdames. Present teacher. Thank you. And Janira Gerardine Arana. Okay. Now, the winner for tonight is Miss Paola. So, Miss Paola Guadalupe, usted se queda, los demás. Congratulations, Paola. <laughs> Have a good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye, Miss. Bye bye. See you good tomorrow. Bye bye. See you. Only Paola stays, please. Bye-bye. See you tomorrow. Okay. Hello, Paola. How are you? Hello, teacher. I, I'm fine. Excellent. Okay, Paola, no le voy a quitar mucho tiempo. Don't worry. Esta pequeña reunión solo es para aclarar ciertas dudas que usted pueda tener, ya sea sobre el tema que vimos este día o sobre la plataforma. Así que, eh, ¿dudas sobre el tema que estudiamos hoy? Eh, sí, con lo del I have. Uh -huh. Son los que se utilizan para obligaciones, dijo, ¿verdad? Correct. Bueno, lo que más que todo que me cuesta es lo del vocabulario, porque como no tengo mucho vocabulario, es lo que más cuesta. Yes, definitely. Yes, de hecho, creo que es lo que cuesta siempre que estamos en los niveles principiantes. Recuerden sí. que hay muchas cosas que quisiéramos decir y como que no hallamos las palabras. Así que es totally normal. Lo que recomiendo es siempre tener abierto un diccionario. All right. Uh -huh. eh, le voy a compartir. Ahorita le estoy mandando al link aquí en el chat. Un okay. link de un diccionario en línea. Entonces, para la próxima clase, usted puede tener abierto ese diccionario y usted ahí puede colocar qué es lo que desea decir y ahí le va a aparecer. Es un diccionario mucho mejor que el Google Translator. Entonces, por ejemplo, acá usted escribe, si es una palabra, puede escribir la palabra. Por ejemplo, no sé cómo se dice agua. Entonces, vengo yo y escribo agua. ¿Ok? Y aquí usted puede ver cómo está la palabra, cómo se pronuncia. ¿All right? Pero si usted lo que quiere es una frase completa, este diccionario tiene su propio traductor. Entonces, le damos clic acá en traductor. Y aquí sí. usted puede escribir la frase. Por ejemplo, quiero decir, tengo que tomar agua. Ok, tengo que tomar agua. Entonces, look, I have to drink water. Ok, y le da otras opciones. Por ejemplo, I need to drink water or I must drink water. Entonces, usted utiliza la opción que más le parezca correcta de acuerdo al tema que estamos estudiando. Ok. Ok. Cher, y con eso de, de, de las oraciones, o sea, para preguntar lo de I have, y I need, no sé si me podría dar un ejemplo otra vez, porque no, no mucho comprendí, como para hacer la oración y preguntar. ¿Usted quiere hacer la pregunta o quiere responder la pregunta? No, para hacer la pregunta. Ah, ok. Le voy a mostrar los ejemplos que estamos usando en la clase. Ok. Si queremos preguntar con have, podemos preguntar esto. What do you... Y luego ponemos have to do. Esa es como la principal. Y luego ya sería el complemento. Por ejemplo, imagínense que yo quiero preguntar, ¿qué tienes que hacer mañana? Ok, vamos a decir, what do you have to do? Y luego le agregamos el tomorrow. Okay. Ahora, si en lugar de decir, ¿qué tienes que hacer 
quiero decir, ¿qué necesitas hacer mañana? ¿Cómo sería la pregunta? What do you need to, the, to do tomorrow? Exactly. En lugar de have to, simplemente cambiamos y decimos need to. What do you need to do tomorrow? So, así de simple es como nosotros vamos a ir creando la pregunta. Simplemente decimos what do you need to do or what do you have to do? Y luego le cambiamos el complement. Okay. okay. También recuerden Ajá. La pronunciación. Ajá. La pronunciación. Ahí cosas así. I know, I know. Pero little by little. Don't worry. Si se fija, pues apenas estamos en la segunda semana. Así que don't worry. Poquito a poco vamos a ir perfeccionando los detalles. Así que poquito a poco vamos a ir mejorando la escritura. Poquito a poco vamos a ir mejorando la pronunciación. ¿Ok? Sí, está bien. No sé si tiene otra question. No, no, no teacher. Excellent. Todo. Very good. That's okay. So, eh, Paola. Ajá. Uh Ahí -huh. lo único que cuesta le digo es el vocabulario y la pronunciación. Exacto. Por ejemplo, ayer lo que estuvimos viendo de los dolores y cosas así, hay muchas palabras bien complicadas. I know, I know. Por eso. Yes, y es difícil memorizarlas. Así que por eso le digo, poquito a poco vamos, por eso no me gusta saturarlos así como que hay el gran montón de vocabulary. No, mejor poquito vocabulario, pero que seamos capaces de absorberlo. ¿Ok? Y por eso es necesario siempre como tener review. Por eso a la siguiente clase, si se fija, siempre tratamos de hacer un pequeño review para que tratemos de recordarnos un poquito, right, De lo que estuvimos estudiando. Así que poquito a poco, no worry. Ahora, mi feedback para usted, quiero felicitarla por la asistencia. Es, tiene una asistencia perfecta, así que felicidades. Y espero que así se mantenga en lo que resta del curso. Con respecto a la plataforma, también vamos muy bien. Veo que ya está trabajando en la unidad 2, así que también vamos bastante bien. Participe en clases, así que felicidades. Espero que así se mantenga en lo que resta del curso. ¿Ok? Thank you, teacher. Very good. good night. Okay, let's stop here. Have a good night. See you tomorrow. Bye-bye. Yeah.